try to make it short because I know I'm pretty much the last before the dinner, right? Da, a my zrobimy to troszkę szybciej, spróbujemy, to muszę, my mają ostatni przed wieczorem. So we're going to talk about hemorrhagic shock and trauma. Pogovorim o hemorrhagic shock and trauma. And I'm going to just show you a couple of slides about the outcome of traumatic shock. Paro slajdi bude presvjačeni rezultatom likovanja i shodom. And then we'll touch on the lethal triad, coagulopathy, acidosis, and hypothermia. Mi trknemo se koagulopatiji i hipotermiji pri traumi, acidozom. And then we continue with the damage control. Potem prejdem na damage control na taki korotki terminovi timčestovi kontrol. Which for us most importantly is the damage control resuscitation. Для нас це аспект демедж контроль ресуситації, тобто підтримки життя за допомогою ресуситації. So just a couple of slides about hemorrhagic trauma and mortality. Поговоримо про травму з масивною геморрагією і летальність. You see that most of our patients, the most of our patients actually die before they come to the hospital. Більшість пацієнтів помирає на догоспітальному етапі. And about 25% of the patients die within 48 hours. А у 25% вже помирають в перші 24, 48 годин. The reason why patients die are in 30% it's a traumatic brain injury. 30% смертей обумовлені тяжкою черепно-мозковою травмою. In 30%, they just bleed out. So, in other words, hemorrhagic shock. А у 30-ти вони просто виснажуються таке крововтрата, лише машинна крововтрата і гемарагічний шок. And about 15% die from a combination of the two. І в 15-ти вони помирають, маючи і черепно-мозкову травму, і масивну крововтрату одночасно. And I would like to acquaint you with the trauma registry of the German Trauma Society. They took about 11,000 patients, out of whom about 1,000 had to undergo a massive transfusion. And here the results of the multivariate analysis. For mortality. Uh, so H has the highest odds ratio to die with an odds ratio of 4.7, as you can see up there. Вік понад 50 років має два з половиною рази підвищення шансів померти. Followed by a Glasgow coma scale of eight or less, suggesting severe traumatic brain injury. Після цього ризик зростає із оцінкою по Глазго 8 і менше, що свідчить про тяжку черепно-мозкову травму. And patients who need a lot of blood, such as more than 20 units of blood. А потім йдуть пацієнти, які потребують дуже масивної трансфузії, тобто більше 20 одиниць крові, це близько 10 літрів крові. Also very important when it comes to to checking into mortality is, in this case, the quick test of less than 50%. That means coagulopathy. Coagulopathy is an important predictor of mortality in the hemorrhagic patient. A następny faktor to przyskorzeny test, laboratorny test na koagulopatię i sama najawność koagulopatii to też duży wysoki predyktor letalności. Along with that there is a high ISS, that is injury severity score, suggesting that the patient is polytraumatized. Високий показник по шкалі АСС свідчить, що це пацієнт з політравмою, понад 24. And the next one in line is a base success of negative 6 or higher, meaning lactic acidosis. А наступний показник – це дефіцит основ БЕ мінус 6 і більший мінус, який свідчить про лактатоацидоз. 
So let's move on to the lethal triad. You all remember the lethal triad as a triad of coagulopathy, hypothermia, and acidosis. Don't, uh, don't, don't say anything. Mm -hmm. We're going to continue with just one slide of pathophysiology of the polytraumatized patient. Після відомої тріади ми продовжимо з одним слайдом про політравму. So here's the trauma. Це травма. The traumatized patient may of course have pre-existing factors such as age, comorbidities, pre-medications. Травмовані мають теж фактори ризику. Це похилий вік, медикаменти і якісь попередні захворювання. Trauma causes tissue damage. Trauma сама проявляється пошкодженням тканин. Tissue damage produces blood loss, but also an inflammatory reaction with an increase in cytokines, pro-inflammatory cytokines, and hormone release. При травмі тканин і кров виливається, і ці тканини виділяють в кров багато цитокінів і про запальних медіаторів. Now when we move on with blood loss, we're going to get a consumption of coagulation factors. Коли продовжується крововтрата, то йде дуже швидке споживання факторів коагуляції. Fibrinolysis is activated. Активується фібриноліз. And we've already talked about inflammation. І ми вже казали про запалення, воно посилюється. Now, consumption of coagulation factors contribute or let's say aggravate the shock. And the shock will then be treated with resuscitation. Коли споживання коагуляції, то кровотеча посилюється, посилюється шок, а шок ми відновлюємо інфузії. Infusions with crystalloids and packed red blood cells. І ми вливаємо кристалоїди і паковані еритроцити. Both leading to dilutional coagulopathy. І їх переливання і тих і інші сприяє дилютаційній коагулопатії. Now on top of that we get hypothermia. На фоні цього ще є згіпотермія. And both dilutional coagulopathy and hypothermia and intraumatic coagulopathy. І дилютаційна коагулопатія разом з гіпотермією, вони об'єднуються в травматичну коагулопатію. Now likewise, shock causes a lot of tissue hypoxia. Зрозуміло, що при шокі гіпоксія тканин виникає. And tissue hypoxia means acidosis. Hypoxia tkanin is acidosis. Acidosis also contributes to traumatic coagulopathy. Acidosis, in its own way, contributes to the development of coagulopathy. So right here you have the lethal triad. Coagulopathy, hypothermia, and acidosis. Таким чином ми повторюємо летальну триаду. Триаду. Коагулопатія, гіпотермія, ацидоз. But also inflammation can cause activation of hemostasis. А от запалення воно продовжує активувати систему гемостаза. And the activation of hemostasis eventually ends up with traumatic coagulopathy. А активація гемостаза продовжує споживання факторів коагуляції і посилює травматичну коагулопатію. Last not least, the activation of fibrinolysis. Going into hyperfibrinolysis also contributes to traumatic coagulopathy. І на фоні цього ще є і фібринолізис посилений, який теж підсилює цю коагулопатію. Damage control consists of three components. Цей damage control включає три основних компоненти. That is the resuscitative surgery. Це така ресуситативна обмежена звужена хірургія. To control for bleeding. Щоб просто контролювати, зупинити кровотечу. At the same time, damage control resuscitation starts. При цьому розпочинається ресуситація damage control, тобто скільки виливається, скільки вливаю. And later on, like 24 or 48 hours later, there is definitive surgical repair. 
І після 48 годин, вже коли стабілізується пацієнт, то тоді вже ми повертаємося до більш тонкої хірургічного встановлення, відновлення. So this is uh, one of our patients with a severe liver laceration. Це наш пацієнт із тяжким розривом печінки. Where they try to pack the patient. You see here packing. In this case, it's packing of the pelvis. Вони запаковують ці рани. В даному випадку вони запаковують таз. And then the patient's abdomen is kept open with just some sterile plastic. On top of the abdomen. І живіт в нього не зашивається швами, а утримується відкритим з такими прозорими наклейками, які просто пришиваються або приклеюються по краям. Second component is the real important for us that is damage control resuscitation. Те, що важливіше, найбільше для нас, це ресуситація по принципу damage control. And damage control resuscitation does not start in the operating room. It starts in the pre-op area or it starts in the, in the shop room or emergency room. І ця ресуситація повинна розпочинатися не в операційній, а раніше, по дорозі в операційній або навіть відразу при поступленні в госпіталь в шоковій палаті. It continues in the operating room and it continues in your ICU. Вона продовжується і в операційній, і в інтенсиві. What does it mean? Що це значить? Correction of coagulopathy, core rewarming, and correction of acid-base imbalance, in other words, acidosis. Вона полягає в корекції або заміщенні компонентів коагуляції, корекції коагулопатії, зігрівані ядра тіла і корекції ацидозу. I go a little bit more into detail of damage control resuscitation, two components. Ми поговоримо про два основних компонента damage control resuscitation. The hypotensive resuscitation and the hemostatic resuscitation. Гіпотензивний компонент підтримка помірного гіпотензії і гемостатична ресуситація переливання. So what does that mean? Що це значить? We'll skip this one and just read the last two uh, last two words which means permissive hypotension. І сфокусуємося на пермісивній гіпотензії. Permissive hypotension permissive hypotension means that the blood pressure of a polytraumatized patient who is in hemorrhage should be 80 to 90 systolically. І тиск у пацієнтів, які ще кровлять з травмою, яких продовжується кровотеча, повинно бути систолічне від 60 до 90 не вище. And the reason for that is that we try not to dislodge blood clots that have been formed. Це тому, що ми не хочемо вимити тромби, які вже були сформовані до цього. However, you must be careful because if the patient also has a traumatic brain injury then permissive hypotension must not be done але передусім цю стратегію треба використовувати з обережністю пацієнтів яких є ризик ушкодження мозку а у тих яких підтверджена черепно-мозкова травма то пермісивної гіпотензії застосовувати не можна. In other words, in traumatic brain injury as well as in spine injury. Таким чином при черепте і пошкодженні спини спинного мозку. Hypotensive resuscitation is contraindicated. Тобто така гіпотензивна ресуситація проти показан. Because we must make sure that the patient has an adequate cerebral perfusion pressure. Тому що ми повинні переконатися, що у цих пацієнтів адекватне або достатньо церебральний перфузійний тиск. And for that reason we need a higher blood pressure. І саме для цього ми повинні підвищити або мати вищий артеріальний тиск. Another caveat for hypotensive resuscitation is the elderly patient and the chronic hypertensive patient. 
Теперь сфокусуемся на летних пациентах и пациентах с хроничной гипертензией, которым тоже это не очень применимо. Regarding red blood cells, Відносно еритроцитарной массы. И это потребно в... Not right now, but in, in general, a, a bit um, uh, later, uh, seven to nine. Or, uh, uh, Still seven to nine. Um, this is uh, Rosan's paper from, uh, from Critical Care from October 2016. Uh, тобто, uh, And it is also important to minimize crystalloids and colloids to reduce dilutional coagulopathy. Щоб не було дилюційної коагулопатії, то треба різко обмежити вживання кристалоїдів і особливо колоїдів. Now let's move on to hemostatic resuscitation and blood components. І переходимо до компонентів крові як гемостаційної гемостатичної ресуситації. What we should have available is fresh frozen plasma. Що потрібно, щоб було в наявності це свіже заморожена плазма. Platelet concentrates. Концентрат тромбоцитів. And fibrinogen. І фібриноген. Fibrinogen usually in the United States at least comes as cryoprecipitate. А в Штатах фібриноген все ще йде в вигляді криопрецепітату. Um, let me show you the guidelines real quick. Here are the European guidelines from last year. Покажемо європейський гайдлайн минулого року. Where they're saying that a PTT more than 1.5 times normal or an INR higher than 2 should be treated with FFP, with fresh frozen plasma. Подовження протамбінного часу в півтора рази і рівень оцього МНО нормалізовуючи майже той же протрамбіновий в два рази, повинно відразу лікуватися плазмою. Американці типично згодні з цим підходом, хоча ми маємо багато різниць з європейцями. Ми, в принципі, то погоджуємося з цими настановами, але маємо іноді свої коменти. І що американці питають, що використовувати FFP, фреш фрозен плазма, і еритроцитів, на рацію 1 до 1, яку вони називають агресивну рацію. І американці використовують відношення R-маси до плазми один до одного, тобто багато плазми рано – це так зване агресивне відношення, більше плазми раніше. Now the reason for that is a bunch of studies, here's a meta-analysis that I will skip. Um, and I go to the only randomized controlled trial that was published two years ago that looked at different ratios of fresh frozen plasma and red blood cells. Ми поглянемо на одне головне дослідження, яке аргументувало ранню і збільшену інфузію плазми. And what they did was they compared randomly a plasma to Erythrocyte ratio of one to one, or one to two. И они сравнивали плазму с эритроцитами один до одного, чи на одну плазму аж два компонента эритроцитов, два раза больше. And they did not find a difference in mortality, neither after 24 hours nor after 30 days. І при цьому вони все ж таки не знайшли різницю ні в ранній летальності добу, ні в більш пізній летальності 28 днів. Тепер переходимо до концентрата тромбоцитів. If you have a platelet count of less than 50, then you should definitely give platelets as soon as possible. Якщо еритроцити менше 50, тромбоцити менше 50 тисяч, то швидко даємо тромбоцити. If the patient has a traumatic brain injury along with his 
other injuries, the platelet count should ideally be above 100,000 at all times. При ЧМТ тромбоциты даем, а они должны быть не меньше 100. It has been shown that if platelet concentrates are given early on, that the mortality will be lower in polytraumatized patients. Було показано, що якщо ми раніше даємо тромбоцити, то при політравмі летальність знижується. Now what about fibrinogen in the, in the polytrauma patient? Щодо фібриногена при політравмі. Again, very interesting, it has been shown over the last few years that many patients who are coming in polytraumatized are very low in fibrinogen. Було показано, що дуже багато пацієнтів з політравмою вже надходять з низьким фібриногеном. And it looks like, although there is no randomized control trial out there yet, that giving fibrinogen early on may reduce mortality. І хоча до цього часу ще не було рандомізованих контрольованих досліджень, але є чітке переконання, що рання інфузія фібриногену може покращити виживання. As a result, if we have a patient who is polytraumatized and coagulopathic, we give cryoprecipitate as early as possible. Тому пацієнти з тяжкою політравмою ще й з коагулопатією, то ми вважаємо, що давайте їм кріопрецепітат як можна раніше. Now, how do we give a cryoprecipitate? We can either give it as gram or as units. Um, in Europe, we give it as grams, I believe. Cryoprecipitate, we use in grams, not in units, a dose of cryoprecipitate in grams. In the US, we give it as units, between 10 and 20 units. In the States, it's 10-20 units a dose. Early on. And it gives it as much as possible. Now there are centers in the U.S. that are sophisticated and have thrombolistography. And with thrombolistography, they can go, they can do goal-directed therapy for the coagulopathic patient. And thrombolistography can be used to treat the coagulopathy in the real time. We don't have this device, so we have to give fibrinogen blindly, basically. My hospital. My hospital. And, for example, in your hospital, this method is not provided, and they give fibrinogen blindly. Last but not least, I showed you that there is the problem of hyperfibrinolysis in the hemorrhaging patient. And in order to reduce this problem, we give transexamic acid early on. And this is the study that shows the evidence that there may be a reduction in mortality by giving transexamic acid early in a traumatized patient. Тут показані дослідження, які демонструють, що рання транексамова кислота може знизити летальність у таких пацієнтів з травмою і коглопатією. And it is given such that we give one gram, that's one vial of transexamic acid over about 10 minutes, so a fast infusion, we can say. Ми беремо одну ампулу, один грам, і швидко її інфузуємо протягом 10 хвилин. And you may then continue with an infusion of another gram over 8 hours. А інший грам, іншу ампулу ми вже переливаємо повільно за 8 годин. However, be careful to not give transexamic acid too late. Але будьте уважні і не давайте транексамову кислоту, не розпочинайте її застосування занадто пізно. It has to be given within three hours. Вона повинна бути розпочата лише в перші три години. So that you don't risk thrombosis in the patient. Тобто не можна нагрузочну дозу давати пізніше, бо тоді вже буде ризик тромбозу. Now, 
in order to tackle the patient who comes into your hospital polytraumatized, you want to have a major uh, hemorrhage protocol, a traumatic hemorrhage protocol? Щоб справлятися з пацієнтами з політравмою, перше, що ви повинні в своєму госпіталі впровадити протокол лікування при політравмі. Here is an example of such a protocol with six units of FFP, fresh frozen plasma. Майте на увазі протокол масивної трансфузії, і в їх госпіталі цей протокол включає аж цілих шість одиниць плазми. With six units of packed red blood cells. Шість одиниць ермаси. Six pack of platelets. Шість одиниць тромбоцитів. And ten units of cryoprecipitate. І десять одиниць криопрецепітата. When we activate this protocol, і коли ми активуємо цей протокол, we must have these blood components in the operating room within ten minutes. Ми вимагаємо і ми маємо такий громадний об'єм трансфузії в операційній вже через 10 хвилин. So in summary, damage control resuscitation, this is what you are doing in the ER, in the emergency room, as well as in the operating room and in the ICU. І це як висновки, що ми, який ми протокол, що ми, які дії разом ми робимо в протишоковій попалаті, в операційній і в інтенсивній терапії. You keep the patient's blood pressure systolically below 90. Не давайте змогу пацієнта, які ще кровлять, щоб тиск піднімався систолічний понад 90. Unless the patient has traumatic brain injury or is elderly. Але за виключенням пацієнта з черепно-мозковою травмою або дуже літнього віку. Give cryoprecipitate and transexamic acid as early as you possibly get it. Якщо у вас є криопрецепітат і транексамова кислота, то намагайтесь дати їх як можна раніше. І давайте свіжозаморожену плазму і ермасу Якомога раніше таким тяжким пацієнтам і плазми не менше, ніж половину, а можна так само, як і ермаз. And try to keep crystalloids and colloids at a minimum. І принаймні намагайтесь використовувати, переливати інфузію кристалоїдів і особливо колоїдів як можна менше. And you continue with this damage control resuscitation until the patient, or let's say the surgeon, has taken care of the traumatic bleeding. І цю всю стратегію, яка ще раз об'єднується поняттям damage control resuscitation, це що ми це зараз кажемо, її треба підтримувати до тих пір, поки хірурги не зупинять остаточно масивну кровотечу. Also make sure that you get, you warm the patient up as soon as possible. You want to warm the patient up? Зігрівайте як можна раніше. And you want to treat severe acidosis as well. Ілікуйте тяжкі, коригуйте тяжкі ацидоз також. I've not talked about that, but typically all we have available is sodium bicarb. It's all there with all we have. Я про це не кажу, але те, що ми маємо, I really use still sodium bicarb. We do in severe acidosis in the in the hemorrhagic patient, yes. І вони в тяжкому ацидозі і при тяжкій травмі використовують, а в нас уже нема пару років. I didn't understand that. Yes, we have we were use such bicarbonate until a few years ago, but now it's not available. Just not available. We we have to use and we keen to use, but. Got you. All right. Okay. And with that, I say thank you again. Thank you so much, and thanks, Dr. Truly thank you for his wonderful job of translating. Ah, sheers, thank you.